హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ శిరీష అందరు ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను అండ్ మేము కూడా చాలా బాగున్నాము అయితే ఈ రోజు డే సిక్స్ ఇన్ హవాయి అనమాట మేము ఈ రోజు మావీ నుంచి ఓహోకి వెళ్తున్నాము సో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ కి లేచాము బికాస్ ఫ్లైట్ ఎయిట్ థర్టీకే ఉంది అనమాట సో ఎయిట్ థర్టీకి ఫ్లైట్ ఉంది కాబట్టి మేము ఎర్లీగా లేచి చెక్అవుట్ చేసేసి అండ్ దెన్ బయటకు వచ్చేసరికి పెద్ద వర్షం పడుతుంది సో ఆ వర్షంలోనే మేము ఎయిర్పోర్ట్ కి ట్రావెల్ చేయాలన్నమాట సో హోటల్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ అనమాట వెళ్ళగానే ఇంకా కార్ రిటర్న్ ఇచ్చేసాము మేము వెళ్ళేసరికి వెళ్తూరు వచ్చింది అనమాట సో కార్ రిటర్న్ ఇచ్చి ట్రామ్ లో ఇంకా ఎయిర్పోర్ట్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాము సో ఒక బ్యాగ్ చెక్ ఇన్ చేయాలి మేము ఆ బ్యాగ్ ని చెక్ చేస్తారు అనమాట చెక్ చేసి ఒక ట్యాగ్ వేస్తారు చెక్ అనేసి సో ఆ బ్యాగ్ తీసుకెళ్లి మేము చెక్ ఇన్ చేసేసి సెక్యూరిటీ చెక్ అయిపోయాక నవ్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట అక్కడ స్టార్ బక్స్ ఉంటే కాఫీ అండ్ ఆల్సో పాసిబుల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ శాండ్విచ్ తినేసి గేట్ దగ్గరికి వచ్చి కూర్చున్నాం అనమాట మాకు ఇక్కడ ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది సో ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇక్కడ రెస్ట్ తీసేసుకున్నాము బేసిక్గా మార్నింగే స్టార్ట్ అయ్యి వచ్చాం కదా అండ్ దెన్ మా బోర్డింగ్ స్టార్ట్ అయింది సో ఇప్పుడు మేము మావీ నుంచి ఓహోకి వెళ్తున్నాం కదా సో ఇది ఫ్లైట్ యాక్చువల్లీ ఫార్టీ మినిట్స్ అనమాట కానీ థర్టీ మినిట్స్లో రీచ్ అయిపోయాము చాలా చిన్న ఫ్లైట్ అనమాట లైక్ సో ఇది యాక్చువల్లీ ఐలాండ్ హాప్ కదా సో చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అండ్ చాలా ఫ్లైట్స్ ఉంటాయి లైక్ ఒక గంట గంటకు ఒక ఫ్లైట్ ఉంటుంది ఫ్రమ్ మావీ టు ఓహో అనమాట సో మేము ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఓ క్లాక్ అలా ల్యాండ్ అయిపోయాం అనమాట ఒక ఐలాండ్ నుంచి ఇంకో ఐలాండ్ కి వెళ్తుంటే పై నుంచి సీనరీ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది ఓషన్ మీద వెళ్తూ ఉంటాం కదా సో ఐలాండ్ కనపడుతూ ఉంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో మేము ఇంకా బయటకు వచ్చేసి చెక్ ఇన్ చేసాం కదా బ్యాగ్ ఒకటి సో ఆ బ్యాగ్ తీసేసుకున్నాము అండ్ దెన్ నవ్ షటిల్ ఎక్కి కార్ రెంటల్ దగ్గరికి వెళ్ళాం అనమాట యాక్చువల్లీ ఓహోలో కార్ రెంటల్ అక్కర్లేదు అంటారు బట్ అయినా కానీ మేము కార్ రెంట్ చేసుకున్నాము సో దట్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటుంది ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళ వచ్చు అనేసి సో మేము యాక్చువల్లీ కార్ బడ్జెట్ లో తీసుకున్నాం అనమాట చాలా ఉన్నాయి అక్కడ కార్ రెంటల్ వి సో మేము బడ్జెట్ లో తీసుకున్నాము అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ కార్ అక్కడ జీప్ తీసుకున్నాం కదా మావీలో ఇక్కడ మేము ఓపెన్ టాప్ ఉండేటట్టు చూసుకున్నాం అనమాట సో యా ఇది కార్ అనమాట సో ఈ కార్స్తో ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే లగేజ్ ఎక్కువ సరిపోదు అనమాట బట్ మాకు కరెక్ట్గా సరిపోయింది సో కొంచెం ఎక్కువ ఉన్న లగేజ్ కష్టం అయ్యేది అనమాట సో యా మేము ఈ కార్లో లగేజ్ లోడ్ చేసేసుకొని అండ్ దెన్ వీఆర్ హెడింగ్ టు పర్ల్ హార్బర్ సో యాక్చువల్లీ రూమ్ చెక్ ఇన్ త్రీ కనమాట కానీ మేము టెన్ కే రీచ్ అయిపోయాము సో చాలా టైం ఉంది పర్ల్ హార్బర్ చూసేసుకొని అండ్ దెన్ హోటల్కి వెళ్ళొచ్చు అనుకున్నాం అనమాట సో ఫస్ట్ పర్ల్ హార్బర్కి వెళ్తున్నాము సో ఫస్ట్ గూగుల్లో పర్ల్ హార్బర్ అని పెట్టగానే అది నేవీ బేస్కి తీసుకెళ్ళింది అనమాట అయితే వాళ్ళు ఇది కాదు యాక్చువల్ పర్ల్ హార్బర్ అనేసి మమ్మల్ని రీడైరెక్ట్ చేశారు సో అక్కడ నుండి యాక్చువల్ పర్ల్ హార్బర్కి వెళ్ళామన్నమాట మేము ఇక్కడికి వచ్చేసరికి లెవెన్ థర్టీ అయింది అనమాట చాలా ఎండ్ అవుంది అండ్ ఆల్సో పార్కింగ్ దొరకడానికి టైం పట్టింది అనమాట సో ఇది పర్ల్ హార్బర్ హిస్టారిక్ సైట్స్ అనమాట ఇక్కడ నేషనల్ పార్క్ సర్వీస్ పెసిఫిక్ ఫ్లీట్ సబ్మెరైన్ మ్యూజియం బ్యాటిల్ షిప్ మిసోరీ మెమోరియల్ అండ్ ఆల్సో పర్ల్ హార్బర్ ఏవియేషన్ మ్యూజియం ఉంది అండ్ దాంతో పాటు యుఎస్ఎస్ అరిజోనా మెమోరియల్ కూడా ఉంది అనమాట సో మోస్ట్లీ అందరూ యుఎస్ఎస్ అరిజోనా మెమోరియల్ చూడడానికి వస్తూ ఉంటారు ఇక్కడికి సో ఇక్కడ ఏంటంటే హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ పర్సెస్ చిన్న హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ కూడా ఎలో చేయరు యాక్చువల్ గా లాకర్ రూమ్ ఉంది కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు లేదా కార్ లో పెట్టేసి రావచ్చు అనమాట సో యా మేమేమి తీసుకెళ్లేదు లోపలికి జస్ట్ ఫోన్స్ తప్ప అండ్ ఇవి ఉన్న ప్లేసెస్ అండ్ వీటికి టైమ్స్ ఉంటాయి అనమాట కొన్ని ఫోర్ ఓ క్లాక్కే క్లోజ్ చేసేస్తారు అండ్ కొన్ని ఫైవ్ కి సో ఏవి చూసుకోవాలన్నా కొంచెం ఎర్లీగా వచ్చి చూసుకోవడం బెటర్ అండ్ వీటికి సపరేట్ సపరేట్ ప్రైజెస్ ఉంటాయి అండ్ కాదు మాకు అన్ని కలిపి కావాలి అన్న ఒక ప్యాకేజ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట సో ఆ ప్యాకేజ్ తీసేసుకుంటే అన్ని వెళ్ళి చూసి రావచ్చు సో మేము ఇక్కడ ఫస్ట్ రాగానే యుఎస్ఎస్ అరిజోనా మెమోరియల్ కి వెళ్ళామన్నమాట 
సో ఈ ప్లేస్కి బోట్లో వెళ్ళాలన్నమాట అండ్ ఆల్సో ఈ ప్లేస్కి ముందే రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి వన్ డాలర్ రిజిస్టర్ ఫీ అనమాట సో అది ముందు రిజిస్టర్ చేసుకొని టైం స్లాట్ పెట్టుకొని రావాలి అయితే ఈరోజు ఏమైందంటే విన్స్ ఈవినింగ్ ఎక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని అందరినీ అలో చేస్తున్నారనమాట సో మా టైం స్లాట్కి ముందే మేము అక్కడికి వెళ్ళాము సో యుఎస్ఎస్ అరిజోనా మెమోరియల్ ఏంటి అంటే వరల్డ్ వార్ టూ అయినప్పుడు జపాన్ యుఎస్ మీద ఫస్ట్ అటాక్ చేసింది పర్ల్ హార్బర్లో అనమాట అది ఇక్కడే సో ఇక్కడ చనిపోయిన వాళ్ళందరికీ గుర్తుగా ఈ మెమోరియల్ కట్టారు సో వాళ్ళందరి నేమ్స్ ఇక్కడ ఒక పెద్ద వాల్ మీద ఎంగ్రేవ్ చేశారనమాట సో ఇప్పుడు మనం అది చూడడానికే వెళ్తున్నాము సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న షిప్ ఏంటంటే బ్యాటిల్ షిప్ మిసోరీ మెమోరియల్ అనమాట కానీ దానికి సపరేట్గా వే వెళ్ళాలి అండ్ దానికి ఫీజు డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఇది చూజ్ చేసుకున్నాము దాని తర్వాత టైంని బట్టి మిగతా చూసుకుందామని మేము ఇక్కడికి వచ్చాము సో ఇక్కడ ఈ మెమోరియల్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం డిస్ప్లే చేశారనమాట యాక్చువల్లీ షిప్ ఎలా ఉండేది అండ్ ఆఫ్టర్ అటాక్ ఎలా ఉంది అండ్ ఆల్సో అసలు ఇది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఏంటి అనేది మొత్తం సో ఇది లోపల రూమ్ అనమాట ఇందాక నేను చెప్పిన వాల్ అదే సో ఇక్కడ చనిపోయిన వాళ్ళందరి నేమ్స్ అలాగా ఆ వాల్ మీద ఎంగ్రేవ్ చేశారనమాట వాళ్ళ గుర్తుగా సో మేము ఇక్కడ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలాగా ఉండి మొత్తం చూసి దాని గురించి ఏంటో తెలుసుకొని అండ్ దెన్ ఇప్పుడు బోట్లో వచ్చాం కదా సో అలానే మళ్ళీ ఇంకో బోట్ వస్తుంది అనమాట ఆ బోట్ ఎక్కేసి రిటర్న్ వచ్చేసాము అండ్ రిటర్న్ వచ్చాక యాక్చువల్లీ వా వార్ ఏమైంది ఎలా అయింది అనేది మొత్తం ఇక్కడ ఇట్లాగా డిస్ప్లే చేశారనమాట విత్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో అదంతా చూసుకొని మేము నెక్స్ట్ అక్కడ ఇంకో త్రీ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కదా సో మేము సబ్మెరైన్కి వెళ్దాం అనుకున్నాము సో సబ్మెరైన్ చూడాలి అసలు ఎప్పుడు సబ్మెరైన్ చూడలేదు కదా సో అది ఒకసారి చెక్ చేయాలి అనేసి దానికి సపరేట్గా టికెట్స్ తీసుకున్నాం అనమాట బికాజ్ వేరేవి క్లోజ్ అయిపోతాయి మేము సబ్మెరైన్ చూసి వచ్చే టైంకి సో యా ఇది చూడాలనిపించి మేము దీనికి స్టార్ట్ అయ్యాము ఇది పెసిఫిక్ ఫ్లీట్ సబ్మెరైన్ మ్యూజియం అనమాట సో ఒక సబ్మెరైన్ ఒకటి వాటర్లో ఉంటుంది సో ఆ సబ్మెరైన్ చూసుకోవచ్చు అండ్ మ్యూజియం కూడా ఉంటుంది అనమాట సో మ్యూజియం కూడా చూసుకోవచ్చు మొత్తం పెద్ద ప్లేస్ ఇదంతా సో ఈ సబ్మెరైన్ ఇలా వాటర్లో ఉంటుంది అనమాట మనం ఇలా కిందికి వెళ్ళాలి స్టెప్స్ ఉంటాయి సబ్మెరైన్ లోపలికి ఆ స్టెప్స్ తీసుకొని లోపలికి వస్తే మనకి సబ్మెరైన్ లోపలికి వచ్చేస్తాం అనమాట అయితే ఇది యాక్చువల్ సబ్మెరైన్ ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంది ఇది ఇక్కడ చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఉందంట సో మనకి అసలు సబ్మెరైన్ లోపల ఎలా ఉంటుంది ఏంటి చూపించడానికి రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఇది ఇక్కడ ఉంచారని చెప్పారు సో దీనికి గైడెడ్ టూర్ కూడా ఉంది లైక్ అసలు ఏముంది ఆ ఇంజన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి ఏంటి అనేది మొత్తం ఒక ఆడియో ఉంటుంది అనమాట లైక్ ఒక ఆడియోది ఇస్తారు హెడ్ ఫోన్స్ ఇస్తారు సో అది పెట్టుకొని మనం అలాగే నడుచుకుంటూ వెళ్తూ దాని గురించి వింటే మనకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తూ ఉంటుంది బట్ మేము గైడెడ్ టూర్ తీసుకోలేదు సెల్ఫ్గా సెల్ఫ్ టూర్ తీసుకున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే క్రూ ఎక్కడ కుక్ చేసుకుంటారు అండ్ ఆల్సో వాళ్ళ బెడ్స్ ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళు ఎక్కడ పడుకుంటారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఎలా ఉంటారు అండ్ టార్పిడోస్ ఎలా ఉంటాయి అవి ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అండ్ వీళ్ళ డైనింగ్ ఏరియాస్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో క్యాప్టెన్ క్యాబిన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మొత్తం రిప్రజెంట్ చేశారు అండ్ ఆల్సో అక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ కూడా పెట్టారనమాట కొంతమంది ంది ఈ క్యాబిన్ వచ్చేసి క్యాప్టెన్ అనమాట క్యాప్టెన్ కి సపరేట్ క్యాబిన్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఇలాగ బెడ్స్ ఉంటాయి అనేసి అక్కడ మొత్తం క్లియర్ గా రాసి కూడా ఉందనమాట అలాగ మనం చదువుకుంటూ ఒక రూమ్ లో నుంచి ఇంకొక రూమ్ లోకి ఇట్లా వెళ్తాం అనమాట మొత్తం ఇంజిన్ చాలా రియలిస్టిక్ గా ఉంది లైక్ అసలు రియల్ సబ్మెరైన్ లో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఫీలింగ్ అలా ఉంది కానీ చాలా వేడి ఉంది అనమాట అందుకే ఎక్కడంటే అక్కడ ఫ్యాన్స్ పెట్టారు లైక్ చల్లగా ఉండడానికి బికాస్ ఇదంతా మెటల్ తో చేసి ఉంది కదా అండ్ బయట ఎండ కూడా చాలా ఉంది సో ఇవి ఇంకా బెడ్స్ అనమాట అక్కడ వర్క్ చేసే క్రూ కి బెడ్స్ ఉండాలి కదా చాలా మంది ఉంటారు కదా సో వాళ్ళందరికి అండ్ డిఫరెంట్ స్విచ్చెస్ చాలా ఉన్నాయి అనమాట ఇది ఇది మొత్తం పెడితే ఒక వీడియో మొత్తం ఇదే చూపించవచ్చు సో నేను మీకు కొంచెం కొంచెం చూపిస్తున్నాను లైక్ ఇంపార్టెంట్ అనిపించినవి అండ్ ఎగ్జైటింగ్ గా ఉన్నవి అనమాట సో మేము అలాగ సబ్మెరైన్ చూసుకొని ఇంకా బయటకి వచ్చేసాము అండ్ బయటకి వచ్చాక మ్యూజియం ఉందని చెప్పాను కదా సో మ్యూజియం దగ్గరే చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ సబ్మెరైన్ మెయిన్ పార్ట్స్ సో అవి కూడా ఉన్నాయి అనమాట సో వాటి గురించి అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగా ఇక్కడ ఇట్లా రాసుంది సో మేము ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చదివి వాటి గురించి తెలుసుకొని మేము ఇంటర్నల్ గా నేను మా
సో మేము అది పర్చేస్ చేసాము సో పర్చేస్ చేసినప్పుడు మాకు దాంతో పాటు మాకు ఒక కూపన్ ఇచ్చారు అది ఏంటంటే పర్ల్ ఇన్ ద ఓయిస్టర్ ఫ్రీ పర్ల్ అనమాట సో అక్కడ ఏంటంటే మావి డైవర్స్ జ్యువెలరీ షాప్ ఉందన్నమాట ఇప్పుడు వెళ్ళిన సబ్మెరైన్ కి ఎదురుగా సో అక్కడ చాలా ఓయిస్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట అందులో నుంచి మనం ఒకటి పిక్ చేసుకుంటే వాళ్ళు మన ముందు ఇలాగా పర్ల్ తీస్తారనమాట డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ పర్ల్స్ వస్తాయి అంట నాకు వైట్ పర్ల్ వచ్చింది నేను పిక్ చేసిన దాంట్లో నుంచి సో కావాలి అంటే ఈ పర్ల్ ఒకటే తీసేసుకోవచ్చు లేదా అక్కడ రింగ్స్ పెండెంట్స్ చాలా ఉంటాయి అనమాట వాటికి ఈ పర్ల్ ఫిక్స్ చేసి మనకి ఇస్తారు సో నేను అక్కడ రింగ్స్ చూశాను బేసిక్గా ఈ పర్ల్ పెట్టడానికి అది ఏంటంటే ఫోర్టీన్ క్యారెట్స్ గోల్డ్ రింగ్ అనమాట సో నాకు అది అవినాష్ కొనిచ్చాడనమాట అక్కడ అనుకోకుండా ఆ పర్ల్ దానికి బాగా సెట్ అయ్యింది అండ్ ఆల్సో మోడల్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట సో మేము అక్కడ తీసుకున్నాము ఇది కూడా ఒక యానివర్సరీ గిఫ్ట్ అనే చెప్పాలి సో యానివర్సరీ గిఫ్ట్ అంటే ఓన్లీ యానివర్సరీ రోజు కాదు కదా ఆ మంత్ మొత్తం తీసుకోవచ్చు అన్న అన్న లాజిక్ తోటి నేను మళ్ళీ ఇంకొకటి కొనిచ్చుకున్నాను సో యా అది రింగ్ అండ్ దెన్ మేము అక్కడ నుంచి మ్యూజియంకి వచ్చామనమాట ఇక్కడ కూడా సబ్ మెరైన్ గురించి వరల్డ్ వార్ టూ లో నేవీ ఫోర్స్ వాళ్ళు సబ్ మెరైన్ ని ఎలా యూజ్ చేశారు ఏంటి అనేది మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశారు అండ్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందన్నమాట మేము ఈ మ్యూజియం కూడా చూసుకున్నాము డిఫరెంట్ థింగ్స్ తెలుసుకున్నాము ఇక్కడ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి అనమాట పర్సనల్ గా చెక్ చేస్తే ఇంకా బాగా అనిపిస్తుంది మేము ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు టైం స్పెండ్ చేసాం అనమాట చేసి అక్కడ ఇలాగ ఫొటోస్ కూడా డిస్ప్లే చేసి ఉన్నాయి సో ఆ ఫొటోస్ చూసి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని అండ్ దెన్ మాకు ఆకలి స్టార్ట్ అయింది సో ఆల్మోస్ట్ మేము మార్నింగ్ స్టార్ బక్స్ లో తిన్నాం తప్ప ఇంకేం తినలేదు సో ఏంటంటే అక్కడ సబ్మారాయన్ దగ్గరే జేక్స్ అని ఉంటే అక్కడ మేము లంచ్ తీసుకున్నాం అనమాట సో లంచ్ చేసేసి దెన్ రిటర్న్ స్టార్ట్ అయిపోయాము సో గైస్ మేము బయటకు వచ్చేసాం అనమాట టైం ఇప్పుడు త్రీ ట్వంటీ అవుతుంది సో త్రీ ఓ క్లాక్కి రూమ్ చెక్ ఇన్ చేయాలి యుఎస్ అరిజోనా మెమోరియల్ ఒకటి అండ్ ఇంకొకటి ఏమో సబ్మెరైన్ మ్యూజియం ఒకటి రెండే చూసాము మిగతా వాటికి టైం కుదరలేదు మాకు చూడ్డానికి ఆల్మోస్ట్ క్లోజింగ్ కి వచ్చేసాయి అండ్ ఎండ మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంది నాకు సన్ బర్న్ అవుతుంది లైక్ ర్యాషెస్ వచ్చేస్తున్నాయి అండ్ బాగా ఇచ్చింగ్ గా వియర్డ్ గా ఉంది అనమాట ర్యాషెస్ వస్తున్నాయి వేడికి సో మేము ఇంకా రూమ్ కి వెళ్ళి కొంచెం ఒక గంట అట్లా రెస్ట్ తీసుకొని ఈవినింగ్ అలా బీచ్ కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము సో అది అప్డేట్ ఓవాహు అండ్ మావి చాలా డిఫరెంట్ ఐలాండ్స్ అనమాట ఓవాహు ఎలా అంటే సిటీ సిటీ లాగా ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో నైట్ లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ పార్టీ లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట బట్ మావి మీరు ఆల్రెడీ చూసారు కదా కామ్గా ఉంటుంది సో రిలాక్స్డ్ వెకేషన్ కావాలి అనుకుంటే మావి చూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో వెకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు మావి కొంచెం కాస్ట్లియర్ ఐలాండ్ అనమాట ఓహోతో పోలిస్తే సో యా ఇక్కడ ఇవన్నీ మీకు ఇప్పుడు కనపడుతున్న పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ అన్ని హోటల్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు మేము హోటల్కి వెళ్తున్నాము సో హోటల్ ఎక్కడ బుక్ చేసుకున్నామంటే వైకీకి లో బుక్ చేసుకున్నాం అనమాట సో హోటల్కి వచ్చి చెక్ ఇన్ చేసుకున్నాం అనమాట చెక్ ఇన్ చేయగానే మాకు కాంప్లిమెంటరీగా రాగానే ఇట్లా ఐస్ క్రీమ్స్ ఇచ్చి వెల్కమ్ చేశారు సో మేము ఇవి తినేసి రూమ్ కిస్ తీసేసుకొని ఇంకా రూమ్కి వచ్చేసాము సో గైస్ రూమ్ కి వచ్చేసామనమాట అండ్ మీకు ఇప్పుడు క్విక్ రూమ్ టూర్ ఇస్తాను ఇది ఎంట్రన్స్ సో ఇక్కడ నుంచి ఎంటర్ అవ్వగానే దిస్ ఇస్ ద రూమ్ సో ఇక్కడ ఒక పెద్ద ఫుల్ లెంత్ మిర్రర్ ఇచ్చారు అండ్ ఇలా రాగానే తడా కలర్స్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి అనిపించింది మంచి వైబ్రెంట్ గా ఉన్నాయి అనిపించింది మేము ఫొటోస్ చూసినప్పుడు అండ్ అది హవాయన్ ఐలాండ్స్ అనమాట మొత్తం మ్యాప్ యుఆర్ హియర్ అని ఉంది కదా అదేమో ఓహు ప్రాబబ్లీ ఇది అనుకుంటా మావి సో ఇప్పుడు ఓహోలో ఉన్నాము అండ్ చైర్ ఫోన్ అంటే కింద రిసెప్షన్ కి కాల్ చేయడానికి అండ్ ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఇచ్చారు ఇటు మినీ ఫ్రిడ్జ్ ఈ కలర్స్ అన్ని చాలా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ లాబీ కూడా చాలా బాగుంది మీకు లాబీ కూడా చూపిస్తాను తర్వాత ఇలాగా వస్తే క్లాజెట్ ఉందన్నమాట సో ఇలాగా వస్తే ఇది ఎంట్రీ అని చెప్పాను కదా ఎంట్రీ పక్కనే రెస్ బాత్రూమ్ ఇచ్చాడు ఈ బాత్రూమ్ కూడా చాలా ఫ్యాన్సీగా ఉంది సో అలోహ కలర్స్ మాత్రం చాలా బాగున్నాయి ఈ హోటల్ వి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి చాలా వైబ్రెంట్ గా ఉన్నాయి అండ్ గైస్ కింద వచ్చేటప్పుడు
అండ్ అవినాష్ కేమో డార్క్ బ్లూది సో ఇందాక రింగ్ మీకు సరిగా చూపిలే కదా సో ఇది రింగ్ అనమాట పర్ల్ ఇందాకే దానికి పెట్టారు కాబట్టి ఇలా ప్లాస్టర్ వేశారు సో రేపటి వరకు అలానే ఉంచేసి రేప ప్లాస్టర్ తీసుకో తీసేసి యూస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారనమాట సో యా అది రింగ్ అండ్ దెన్ మేము బయటకు వచ్చామన్నమాట సో మేము కొంచెం అలా బీచ్కి వెళ్దాం అనుకున్నాము సో ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి కాస్త రెస్ట్ తీసుకొని ఇంకా ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి అలాగా బయటకు వచ్చామన్నమాట సో చాలా బాగుంది బయటికి రాగానే బాగా లైట్స్ తోటి బాగా కనపడుతుంది సో నైట్ ఇంకా బాగుంటుంది అనిపించింది మాకు సో మేమేంటంటే ఇప్పుడున్న హోటల్ నుంచి వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో బీచ్ ఉందన్నమాట లైక్ సెవెన్ మినిట్స్ వాక్ చేస్తే బీచ్ వచ్చేస్తుంది సో ఆ బీచ్కే వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము సో సో ఇదేంటంటే ది వరల్డ్ ఫేమస్ వైకికి బీచ్ అనమాట సో మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఇంకొంచెం ముందుంది సో మేము మెయిన్ ఎంట్రన్స్ నుంచి కాకుండా బీచ్ యాక్సెస్ అనేసి మధ్యలో రోడ్ మధ్యలో ఉంటాయి అనమాట అక్కడక్కడక్కడ సో మేము అలాంటి యాక్సెస్ తీసుకొని ఇలా బీచ్లోకి వచ్చేసాము చూసారా ఎంతమంది జనం ఉన్నారో మావీలో మీకు చూపించిన బీచ్లో అసలు జనాలు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు సో ఇది చాలా ఫేమస్ బీచ్ అనమాట సో అందరు ఇక్కడికి వస్తారు కంపల్సరీ ఓహూకి వస్తే సో మేము వచ్చే టైంకి లక్కీగా అప్పుడే సన్సెట్ అవుతుంది సో మా మూవీలో సన్ రైజ్ చూసాం కదా ఇక్కడ మేము సన్సెట్ చూస్తున్నాం అనమాట అనుకోకుండా బేసిక్గా మేము అసలు ప్లాన్ చేయలేదు సన్సెట్కి ఇక్కడ ఉండాలి అనేది సో జస్ట్ అలా బీచ్ చూసుకున్నాము పక్కనే ఉందా ఏంటి అనేది అనుకున్నాం అనమాట బట్ లక్కీగా సన్సెట్ కూడా చూసేసాము చూసారా చాలా మంది వాటర్లో ఉన్నారు వాటర్లో దిగారు అండ్ ఆల్సో సర్ఫింగ్ చేస్తున్నారు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనమాట సో రేపు ఇక్కడికి వద్దాము అనుకుంటున్నాము సో చూడాలి అండ్ దెన్ మేమేం చేసామంటే అలాగే సన్సెట్ చూసుకొని అక్కడి నుంచి ఇంకొకేసారి డిన్నర్ చేసేసి రూమ్కి వెళ్దాం అనుకున్నాం అనమాట సో మేము డిన్నర్కి క్యాలిఫోర్నియా పిజ్జా కిచెన్కి వచ్చామన్నమాట సో ఇది కూడా బీచ్ దగ్గరే ఉంది జస్ట్ అలా నడుచుకుంటూ వచ్చి అసలు ఏమేమి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి తినడానికి అని చూస్తే మాకు ఇది కనపడ్డది అనమాట సో యా ఇక్కడ డిన్నర్ చేసేసి వెళ్దాము అనుకున్నాము అలానే పైకి వచ్చామన్నమాట అండ్ ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంది చూసారా ఎంత మంది తిరుగుతున్నారో సో అలాగ బస్సెస్ వెళ్తూనే ఉంటాయి అరుస్తూనే ఉంటారు బస్సులో వాళ్ళు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు సో దిస్ ఈజ్ అవర్ డిన్నర్ చాలా బాగుంది డిన్నర్ మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట ఫుడ్ని అండ్ చాలా బిజీ ఉంది రెస్టారెంట్ ఫుడ్ రావడానికి చాలా టైం పట్టింది బాగా ఆకలేసింది సో మంచిగా తినేసేసి అండ్ దెన్ మేము మళ్ళీ వాక్ చేసుకుంటూ రిటర్న్ స్టార్ట్ అయ్యాం సో రిటర్న్ స్టార్ట్ అయ్యేసరికి ఇక్కడ ఒక మాల్ ఉందన్నమాట సో ఆ మాల్లో చాలా లైట్స్ పెట్టారు అండ్ మంచిగా డెకరేట్ చేసి ఉంది ఇంకా క్రిస్మస్ వస్తుంది కదా సో మంచి క్రిస్మస్ ట్రీ పెద్ద క్రిస్మస్ ట్రీ ఉందన్నమాట సో అవి అది చూసేసుకొని అండ్ ఆల్సో అక్కడ బెంచ్ ఉంటే అలాగా హాయిగా కూర్చున్నాం అనమాట అస్సలు చల్లగా లేదు వెదర్ అయితే చాలా బాగుంది నాకైతే మంచి హైదరాబాద్ వెదర్ గుర్తొచ్చిందనమాట చాలా బాగా అనిపించింది ఈవినింగ్స్ ఉంటాయి కదా మంచి గాలితోటి సో అలాగా ఉందన్నమాట అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ డెజర్ట్ డోల్ ఇదే యాక్చువల్లీ పైనాపిల్ ఐస్ క్రీమ్ అనమాట సో అది తీసుకొని ఇంకా మళ్ళీ రూమ్కి వచ్చేసాము సో మీకు హోటల్ చూపించలేదు కదా సో ఇది హోటల్ అనమాట కింద లాబీ ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా లైట్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి వీళ్ళు కలర్స్ చాలా బాగా సెలెక్ట్ చేశారనిపించింది చాలా వైబ్రెంట్గా ఉంది లైక్ నార్మల్ బేసిక్గా కాకుండా మేము కాసేపు ఇక్కడ ఫొటోస్ దిగాము అండ్ మంచిగా ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట గూగుల్లో ఈ ఫొటోస్ చూసి ఇంప్రెస్ అయ్యి ఇక్కడ రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాము అండ్ మాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది సో యా అది ఈరోజు వీడియో మీ మేము ఈరోజు హవాయిలో ఇలా స్పెండ్ చేసామన్నమాట మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు సో దట్ నేను ఇలా వీడియో పెట్టగానే మీకు అలా వచ్చేస్తుంది సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్